ڈالرسن <laughs> If she sell all her share of company A and buys 2,000 share of company B on day 7, she would receive $7,400. On day 12, share price company A is 4.8 and share price of company B is 4.5 less than on day 7. If she sell all her share company A and buys 5,000 share company B on day 12, she would have to pay $5,800. Find the number of share of company A Joyce Mother has. Question 20, we have to calculate the number of share of company A Joyce Mother has. Look, uh, Joyce's mother has day zero pay total jo share purchased we have to calculate karne hai, wo usko hum unknown value to aap kya karte hain x suppose kar lete hain wo x hum consider kar lete hain ab yahi share yahan par dekho ke company a ke jo shares hain unki jo value hai wo yahan par di hui hai day 7 pe 4.6 dollar day 12 pe ye di hui hai 4.8 dollar aur yahan hum isko likh lete hain company a shares day 0 pe ہمیں مال... نہیں معلوم ڈے سیون پہ ویلیو فور پوائنٹ سکس اور یہ لکھی فور پوائنٹ ایٹ پھر وہ کہتا ہے ڈے سیون پہ اس نے یہ تمام شیئر سیل کر دی ہیں اور کمپنی بی کے شیئرس کو پرچیز کر لیا ہے اب ہمیں کمپنی بی کے شیئر کی ویلیو نہیں گیون تو ہم اس کو وائڈ ڈالر کنسیڈر کر لیتے ہیں پر شیئر کی ویلیو یہاں پر بھی لکھ دیتے ہیں وائڈ ڈالر اور پھر وہ ڈے ٹویلو پہ اسی کمپنی بی کے شیئر کی جو ویلیو ہے تو وہ یہاں پر مینشن ہے زیرو پوائنٹ فائیو ڈالر لیس دین آن ڈے سیون اگر ڈے پہ وائی تھی تو اس میں سے زیرو پوائنٹ فائیو ہم نے مائنس کر دیا تو یہ زیرو پوائنٹ فائیو اس کی ویلیو آ گئی ڈے ٹویلو پہ اب یہاں پر نوٹ کریں کہ ہمارے پاس جو نمبر آف شیئرس دیے ہوئے ہیں اے کے وہ ایکس ہیں تو یہاں نے ایکس لکھ دیا اور ڈے سیون پہ کہہ رہا ہے کہ سیل آل شیئر آف کمپنی اے اس کی ویلیو پہلے ہم لے لیتے ہیں وہ بنے گی فور پوائنٹ سکس انٹو ایکس کیونکہ ون شیئر کی ویلیو کتنی ہے فور پوائنٹ سکس تو ٹوٹل شیئر کیا ہے فور پوائنٹ سکس فور پوائنٹ سکس انٹو ایکس اسی طرح ٹو تھاؤزینڈ شیئر ہیں ڈے سیون پہ اگر وہ پرچیز کرتا ہے ٹو تھاؤزینڈ شیئر تو اس کی ویلیو کیا بن جائے گی ٹو تھاؤزینڈ وائی اب ڈے سیون پہ اگر یہی شیئر وہ سیل کر دے تمام شیئر کمپنی اے کے تو سیل پرائز اس کی بنے گی فور پوائنٹ سکس ایکس اور بائی کر لے کمپنی بی کے شیئر تو اس کی پرچیز پرائز وہ بنتی ہے ہمارے پاس ٹو تھاؤزینڈ وائی اب ان کو اے کی سیل کر دیے اور بی کے پرچیز کر لیے تو اس کو ریسیو ہو رہے ہیں سیونٹی فور ہنڈریڈ ڈالر تو سیونٹی فور یعنی اس کو سبٹریکٹ کر لیں گے تو اکول ٹو سیونٹی فور آ جائے گا کیونکہ اس کی ویلیو گریٹر ہے اس کی ویلیو سے تو اس لیے اس کو سم اماؤنٹ ریسیو ہو گئی اسی طرح ڈے ٹویلو پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ڈے ٹویلو پہ سیل کرتا ہے کمپنی اے کے شیئر اور پرچیز کر لیتا ہے کمپنی بی کے شیئر اور کمپنی بی کے شیئر جو ہے وہ کتنے پرچیز کر رہا ہے فائیو تھاؤزینڈ شیئر یہاں پر یہ کتنے ہیں فائیو تھاؤزینڈ شیئر آف کمپنی بی ڈے ٹویلو یہاں فائیو تھاؤزینڈ لکھ لیتے ہیں اور اس کی ویلیو لکھ لیتے ہیں کیا بنے گی تو یہ ہو جائے گی فائیو تھاؤزینڈ ملٹی پلائی بائی مائنس زیرو پوائنٹ فائیو تو یہاں ہمارے پاس اس کی ویلیو یہ آ گئی ہے اب سیل کر دیے اس نے کون سے کمپنی اے کے سیل کر دیے تو وہ کتنی ویلیو بنے گی ڈے ٹویلو پہ ایکس انٹو فور پوائنٹ ایٹ تو یہاں لکھ لیا فور پوائنٹ ایٹ ایکس 
और परचेज कर लिए इसके फाइव थाउजेंड वाई माइनस जीरो पॉइंट फाइव नोट करो कि उसको कुछ अमाउंट देनी पड़ती है इसका मतलब जो उसने परचेज किए हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है जो उसने सेल किए थे उससे तो उसका जो डिफरेंस है उसको अमाउंट कितनी देनी पड़ रही है फिफ्टी एट हंड्रेड डॉलर तो यहाँ पर हम परचेज जो उसने किए थे वो किए थे फाइव थाउजेंड कंपनी बी के शेयर और उसकी पर शेयर वैल्यू थी वाई माइनस जीरो पॉइंट फाइव उसको मल्टीप्लाई किया उसकी टोटल वैल्यू आ गई और इसकी सेल प्राइस इसके तमाम शेयर अगर वो बेचता है तो वो बनेंगे फोर पॉइंट एट एक्स के और ये इक्वल होगा फिफ्टी एट हंड्रेड के तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी और इन इक्वेशन को अब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारा एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी और उसका आंसर आ जाएगा अब देखें यहाँ पर हम इस इक्वेशन को टू को मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू हो जाती है फाइव थाउजेंड वाई माइनस जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड होगा माइनस फोर पॉइंट एट एक्स इक्वल टू फिफ्टी एट हंड्रेड अब आप इसको लिख सकते हैं फाइव माइनस फोर इक्वल टू फिफ्टी एट हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड क्योंकि राइट से लेफ्ट से राइट पे ले गए हम इसको तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी एटी थ्री हंड्रेड डॉलर और ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन इसको हम सेकंड ही कह देते हैं तो ये वैल्यू हो गई फाइव थाउजेंड वाई माइनस फोर पॉइंट एट एक्स अब देखो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने का वे है कि आप या तो उसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लें या एलिमिनेशन मेथड से इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ तो मैं y को सब्जेक्ट बना लेता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस टू थाउजेंड वाई इक्वल टू सेवेंटी फोर हंड्रेड माइनस फोर पॉइंट सिक्स एक्स और y इक्वल हो जाएगा सेवेंटी फोर हंड्रेड माइनस फोर पॉइंट सिक्स एक्स डिवाइडेड बाय नेगेटिव टू थाउजेंड तो इसको अरेंज करके हम लिख लेते हैं वैल्यू को तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस प्लस की वैल्यू मैंने पहले लिख ली और ये माइनस सेवेंटी फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू थाउजेंड ये वाई की वैल्यू अब इस वाई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं क्वेश्चन टू तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन टू तो यहाँ पर ये फाइव थाउजेंड एज इट इज आ जाएगा और वाई की रिप्लेस पे फोर पॉइंट सिक्स एक्स माइनस सेवेंटी फोर हंड्रेड अवर टू थाउजेंड माइनस फोर पॉइंट एट एक्स इक्वल टू एटी थ्री हंड्रेड थ्री जीरो थ्री जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू हो गई है फाइव अवर टू तो फाइव को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम ट्वेंटी थ्री आ जाएगी वैल्यू फोर पॉइंट सिक्स से मल्टीप्लाई करें ट्वेंटी थ्री एक्स और इसको फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे ये थर्टी सेवन थाउजेंड आ जाएगा अवर टू माइनस फोर पॉइंट एट एक्स इक्वल टू एटी थ्री हंड्रेड अब हम इसको टू से डिवाइड कर लेते हैं ये वैल्यू हो जाएगी अलेवन फाइव एक्स माइनस वन एटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस फोर पॉइंट एट एक्स इक्वल टू एटी थ्री हंड्रेड अब अलेवन पॉइंट फाइव में से हम सब ट्रैक कर देंगे फोर पॉइंट एट सिक्स पॉइंट सेवन एक्स माइनस इक्वल टू एटी थ्री हंड्रेड प्लस ये माइनस एटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड को लेफ्ट से राइट पे ले गए हम इसको ऐड कर लेंगे तो 8300 में हम 18,500 ऐड करें वैल्यू आ जाती है ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू सेवन सिक्स पॉइंट सेवन एक्स अब दोनों साइड पे 6.7x से 6.7 से डिवाइड कर देते हैं 26,800 को 6.7 से और इसको 6.7 को 6.7 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 
फोर थाउजेंड शेयर हमारे पास कंपनी ए के आ गए हैं और ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ शेयर ऑफ कंपनी ए मदर है उसके बाद है शेयर प्राइस ऑफ कंपनी बी ऑन डे ट्वेल्व तो डे ट्वेल्व पे उसकी क्या प्राइस होगी तो इसका सेकेंड पार्ट है शेयर वैल्यू ऑन डे ट्वेल्व क्या है तो डे ट्वेल्व पे कंपनी बी शेयर वैल्यू वो बन रही है y माइनस जीरो पॉइंट फाइव तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि y को कैलकुलेट करना पड़ेगा तो अगर हमारे पास y आ जाएगा पार्ट सेकंड में तो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहाँ पर हम y कैलकुलेट कर लेते हैं सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन अब इक्वेशन तो ये वैल्यू भी 4.6 पॉइंट सिक्स इंटू एक्स की रिप्लेस पे 4000 लिख लिया माइनस सेवेंटी फोर हंड्रेड अवर टू थाउजेंड तो यहाँ पर इसको ये वैल्यू होगी 18400 थाउजेंड फोर हंड्रेड माइनस सेवेंटी फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू थाउजेंड तो एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड में से सेवेंटी फोर हंड्रेड हमने माइनस कर दिया है तो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है एलेवन थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू थाउजेंड तो ये शेयर वैल्यू बन जाएगी फाइव पॉइंट फाइव डॉलर और इसको हम लिख सकते हैं कंपनी बी डे ट्वेल्व पे क्या वैल्यू थी वाई माइनस जीरो पॉइंट फाइव डॉलर ये देखें यहाँ पर हमने लिखी हुई है कंपनी बी की वैल्यू डे ट्वेल्व पे ये डे ट्वेल्व है वाई माइनस जीरो पॉइंट फाइव डॉलर पर शेयर है तो ये इक्वल हो जाएगी वाई की रिप्लेस पे फाइव पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट फाइव तो ये वैल्यू आ गई फाइव डॉलर तो ये हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन ट्वेंटी ओरिजिनल नंबर रिजल्ट ऑफ टेन इज फोर्टी फाइव फाइंड ओरिजिनल नंबर देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम नंबर को सपोज कर लेते हैं उसके फर्स्ट डिजिट को लेफ्ट से राइट फर्स्ट डिजिट एक्स रख लेते हैं और सेकंड डिजिट वाई रख लेते हैं तो ये डिजिट समझे हमारे पास नंबर आ गया एक्स वाई तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी देखें ये वाई जो है यूनिट डिजिट है और एक्स कौन सा है टेन डिजिट है तो इसको जब किसी भी नंबर को इस हम लिखते हैं जैसे कि सपोज ट्वेंटी सेवन अगर एक नंबर है तो ये हमारा सेवन यूनिट डिजिट्स है टू टेन डिजिट्स है तो ये नंबर बनता है टू टाइम टेन प्लस सेवन तो यहाँ भी ये नंबर क्या हो जाएगा टेन टाइम एक्स प्लस वाई ये हमारे पास नंबर आ गया है अब वो कहता है कि इसके सम ऑफ डिजिट्स यानी एक्स प्लस वाई इक्वल है वन अवर एट ऑफ नंबर नंबर बनता है टेन एक्स प्लस वाई ये हमने यहाँ लिख लिया नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है वेन द डिजिट्स ऑफ नंबर आर रिवर्स तो अगर नंबर्स को रिवर्स कर दिया गया तो उसकी जो रिवर्स नंबर के फर्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा वाई ठीक है और जो सेकेंड डिजिट बनेगा वो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वो एक्स हो जाएगी क्योंकि पहले एक्स वाई था अब रिवर्स होने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी वाई एक्स तो फर्स्ट डिजिट लेफ्ट से वाई और सेकेंड एक्स तो वैल्यू इसकी कैलकुलेट करनी है इस नंबर की जिसमें फर्स्ट डिजिट लेफ्ट से वाई है सेकेंड एक्स है तो आपको मालूम है ये यूनिट डिजिट होगा और ये टेंथ प्लेस पे डिजिट आ रहा है तो जब वैल्यू लिखेंगे टेन को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट को वन से एक्स को मल्टीप्लाई करें एक्स ही रहेगा ये वैल्यू आ जाएगी टेन वाई ये रिवर्स नंबर है और ये हमारा ओरिजिनल नंबर था या वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अब नेक्स्ट स्टेप में रिवर्स नंबर इज सब्रैक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल नंबर तो यहाँ पर ओरिजिनल नंबर से आपने रिवर्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो रिवर्स नंबर तो वैल्यू जो बनती है रिवर्स करने के बाद वो फोर्टी फाइव आती है तो यहाँ पर ओरिजिनल नंबर की एक्सप्रेशन है टेन एक्स प्लस वाई और रिवर्स नंबर का एक्सप्रेशन है माइनस टेन वाई प्लस एक्स को ब्रैकेट में लिखें इक्वल टू फोर्टी फाइव अब यहाँ 
इसको आप लिख सकते हैं टेन एक्स प्लस वाई माइनस टेन वाई माइनस एक्स इक्वल टू फोर्टी फाइव अब आप सिंप्लीफाई कर लें टेन एक्स माइनस एक्स नाइन एक्स प्लस वाई माइनस टेन वाई माइनस नाइन वाई इक्वल टू फोर्टी फाइव अब इसको डिवाइड कर लें बाय डिवाइडेड बाय नाइन तो ये पूरी क्वेश्चन मजीद सिंप्लीफाई हो जाती है तो ये एक्स हो जाएगा नाइन एक्स अवर नाइन वन आ जाएगा नाइन वाई अवर नाइन वन वाई हो जाएगा और नाइन टाइम फाइव फोर्टी फाइव होता है तो ये फाइव आ जाएगा तो एक इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू फाइव और फर्स्ट इक्वेशन इसको आप फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे लें दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन तो पहली इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू वन नवर एट इन टू टेन एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वेशन वन एंड x माइनस वाई इक्वल टू फाइव दिस इज इक्वेशन नंबर टू अब ये जो क्वेश्चन वन है इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एट को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट से लेफ्ट पे ये वैल्यू हो जाएगी एट एक्स प्लस एट वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो टेन एक्स राइट से लेफ्ट पे आएगा तो ये हो जाएगा एट एक्स माइनस टेन एक्स और एट वाई माइनस वाई इक्वल टू जीरो और ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी माइनस टू एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू जीरो और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन टू का नाम दे देते हैं थ्री का और ये हमारे पास इक्वेशन टू है साइमटेनियसली सॉल्व करते हैं तो साइमटेनियसली सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन मैथड तो हम यहाँ सब्सटीट्यूशन मैथड से करेंगे जिसमें किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ मैंने एक्स को सब्जेक्ट बना लिया है तो ये वैल्यू हो गई है वाई प्लस फाइव वाई लेफ्ट से राइट right पे गया प्लस हो गया है तो ये वाई प्लस फाइव अब यहाँ इसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थ्री तो माइनस टू एक्स की रिप्लेस पे वाई प्लस फाइव लिख दिया हमने प्लस सेवन वाई इक्वल टू जीरो तो ये वैल्यू होगी माइनस टू वाई माइनस टेन प्लस सेवन वाई इक्वल टू जीरो ये वैल्यू आ गई है माइनस टू वाई माइनस टेन प्लस सेवन वाई तो ये हो गया फाइव वाई माइनस टेन इक्वल टू जीरो तो फाइव वाई इक्वल टू टेन हो जाएगा टेन राइट लेफ्ट से राइट पे आ जाएगी वैल्यू तो पॉजिटिव हो गई अब वाई से फाइव से दोनों साइड पे डिवाइड किया तो टेन वाई इक्वल हो गया टेन ओवर फाइव और वाई की वैल्यू आ गई है टू और एक्स की क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पर लिखेंगे एक्स इक्वल टू वाई प्लस फाइव तो एक्स की वैल्यू आ जाती है टू प्लस फाइव तो ये हो गई एक्स इक्वल टू सेवन तो हमारे पास वाई टू है और एक्स सेवन है तो जो नंबर है वो क्या है एक्स वाई तो x7 y2 तो 72 हमारा आंसर आ जाए